வகுப்பு ஐந்து பருவம் ஒன்று பாடம் அறிவியல் பாடத்தலைப்பு உறுப்பு மண்டலங்கள் சுவாச மண்டலம் எங்க அப்பாக்கு உடம்பு சரியில்ல ஒரே இருமல் இதுக்கு போய் யாரும் அழுவாங்களா இருமல் தானே குருமலுக்கு சாப்பிட்டா சரியா போச்சு இதுக்கு போய் அழுகாதடா இல்ல துளசி நாங்களும் சாதாரண இருமல் தான் நினைச்சோம் ஆனா இப்ப பார்த்தா நுரையீரல் பழுதாயிருச்சாமா அதுதான் இப்பதான் டாக்டர் ரிசல்ட் வந்துச்சு அப்படியா எதனால அப்படியாச்சு எங்க அப்பா தொழிற்சாலை மாதிரி புக விட்டுட்டே இருப்பாரு அதுதான் இப்படி என்னடா சொல்ற எங்க அப்பா ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு பேக்கெட் புகை பிடிப்பாரு அதோட விளைவு தான் துளசி இது வாயில புகை விடுறக்கும் இந்த சுவாசத்தை பாதிக்கிறக்கும் என்னடா சம்பந்தம் சுவாச மண்டலம் தான் முக்கியமான உறுப்பே உனக்கு இது கூட தெரியாதா தா சுவாச மண்டலம் பத்தி சொல்ல வராங்க வா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படியா சரி வா நம்ம போலாம் பாய் பாய் சியூ பாய் வணக்கம் குழந்தைகளே இப்போ நம்ம சுவாச மண்டலம் பத்தி பார்க்க போறோம் சுவாச மண்டலம்னா என்ன தினமும் நீங்க மூச்சு விடுறீங்க இல்லையா அது எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத பத்தி தான் இந்த பாடத்துல பார்க்க போறோம் சுவாச மண்டலம்ல எட்டு உறுப்புகள் இருக்கு அது என்னென்னா நாசி நாசிக்குழி தொண்டை குரல் வலை மூச்சுக்குழல் மூச்சு கிளை குழல் மூச்சு சிறு குழல் மூச்சு சிற்றறை இந்த எட்டு பாகங்கள்ல தான் நம்ம விடுற மூச்சு காற்று வெளியவும் உள்ளவும் போகுது சுவாச மண்டலமானது உடலில் உள்ள திசுக்களுக்கு ஆக்சிஜனை வழங்கி அத்திசுக்களிலிருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுகிறது மூன்று முதன்மையான பாகங்கள் இணைந்து சுவாச மண்டலத்தை உருவாக்குகின்றன இதில் முதலாவது வரும் பாகம் சுவாச வழி சுவாச வழி அப்படிங்கிறது நாசிக்குழி தொண்டை குரல் வலை மூச்சு குழல் மூச்சு கிளை குழல் மற்றும் நுரையீரல் உள்ளடக்கியது இரண்டாவது பாகம் நுரையீரல் நுரையீரல்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுவாச மண்டலத்தின் முதன்மை உறுப்பே இந்த நுரையீரல் தான் இது கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் முதுகெலும்பு தொடரின் அருகில் இரண்டு பக்கங்களிலும் இது அமைந்துள்ளது அடுத்து சுவாச தசைகள் சுவாச தசைகள் அப்படிங்கிறது உதர விதானம் மற்றும் உட்புற தசைகளை உள்ளடக்கியது குழாய் போன்று செயல்பட்டு காற்றை விசையுடன் தள்ளுகிறது இந்த சுவாச தசைகள் குழந்தைகளே அமைதியாக உட்காந்து ஒரு நிமிஷத்தில் நம்ம எத்தனை முறை சுவாசிக்கிறோம் அப்படின்னு கலக்கிட்டு பார்த்தோம்னா தோராயமாக நம்ம ஒரு நிமிஷத்தில் பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு முறை சுவாசிக்கிறோம் அப்படி பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை சுவாசிக்கிறோம் தெரியுமா ஒரு நாளைக்கு நம்ம சராசரியாக இருபதாயிரம் முறைக்கு மேலாக சுவாசிக்கிறோம் காற்று மாசுபாடு பலவிதமான சுவாச நோய்களுக்கு காரணமாகின்றது புகை பிடித்தல் நுரையீரல் புற்றுநோய்க்கு காரணமாகிறது ஓகே சில்ட்ரன் இப்போ ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்க்கலாம் சுவாச மண்டலம் பற்றி படித்தோம் சுவாச மண்டலத்தின் மூன்று முதன்மையான பாகங்கள் என்னென்னு படித்தோம் சுவாச வழி நுரையீரல் சுவாச தசைகள் அதன் எட்டு பாகங்கள் என்னென்ன சுவாச மண்டலத்தின் எட்டு பாகங்கள் நாசி நாசிக்குழி தொண்டை குரல் வலை மூச்சுக்குழல் மூச்சு கிளை குழல் மூச்சு சிறு குழல் மூச்சு சிற்று அறை
அடுத்து சுவாச மண்டலத்தின் மூன்று முதன்மை பாகங்களில் முதல்ல சுவாச வழி அது படித்தோம் அதில் என்னென்ன வழியாக அந்த சுவாசம் போகுதுன்னு படித்தோம் அடுத்தது நுரையீரல் இது சுவாச மண்டலத்தின் முதன்மை உறுப்புன்னு படித்தோம் கூம்பு வடிவம் உடையது அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சுவாச தசைகள் உதரவிதானம் மற்றும் உட்புற தசைகளை உள்ளடக்கியது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இனி கேள்விக்கு போகலாமா சுவாச மண்டலத்தின் முதன்மை உறுப்பு எது நுரையீரல் வெரி குட் நுரையீரல் நுரையீரலின் வடிவம் என்னது கூம்பு வடிவம் வெரி குட் கூம்பு வடிவம் அடுத்து சுவாச தசைகள் எவைகளை உள்ளடக்கியது உதரவிதானம் மற்றும் உட்புற தசைகள் கரெக்ட் உதரவிதானம் மற்றும் உட்புற தசைகள் ஓகே தேங்க்யூ சில்ட்ரன் சி யூ த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பாய் தேங்க்யூ டீச்சர் பாய்